you've been given your instructions. Protect yourself at all times. Send my commands at all times. Touch cards if you like. Let's fight. Oh my goodness! Oh! There's the tap! Sean Wei has regained the strawweight title! Before I was the world's power. Now, I think I'm the world's power.因为我看网上好多人不是说就想体会一下被伟力打一拳是什么感觉哎呀妈呀我所以我我今天我替大家来感受一下不敢打不敢打这么打完了拿架子出去了鲁鲁剑访谈直接就停播了没有没有我我可
就是李小龙不也说，他说 be water， 其实他说，就像水，你把它放到杯子里，它就是一个杯子。对，你放到大海里，它就是海水。因为它也被称为是综合格斗之父。是的，是的，它也是让，呃，英文上面多了功夫这个单词。包括我小时候很听很多他的一些，呃，语言，我小时候不懂，但现在回想一下，觉得特别有道理，说的是太对了。对。I said, empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow. Or it can crash. Be water, my friend. 那你是从什么时候开始悟到这一点？其实我是从去年开始，慢慢的有点开窍了。我之前的时候比赛的那种感觉，什么感觉？就是我就是去玩命的。嗯。我就我就是那种上去以后，我就是那种恨不得前生死状那种感觉。我跟对那个笼子门一关，我就是要争个你死我活的。比赛的时候就那种状态上去的。但是从去年开始呢，我慢慢有一种享受比赛的那种感觉，就是像一个游戏一样。对，我听说你现在开始研究《道德经》了，哦、是吧？一直一直就是在听吧。嗯，水善利，万物而不争。对，对，我觉得这是挺好的，因为我之前也也经历过低谷，也就是遇到过很多挫折、困难。我觉得。当你把所有东西都看淡的时候，功啊、名啊、利啊，你所有东西看淡的时候，我觉得你才更好。我我理解的是做做好你自己。但你是什么时候突然有这样的一个认识的？因为我觉得这也是武学认知上的一个新的境界。在失利以后。Knowing how to control your emotions, your skills, and your strength, he's never met anybody, Joe, that does it quite like this one. Given all the adulation and adoration that Zhang Weili has received, I think she was a little bit surprised here on foreign soil to be greeted by those boots. Zhang Weili groups. is a marauder. She comes forward and smashes, and she relies on that. Weili now with an inside leg kick thrown hard early. This is what Rose Namajunas has to do the whole time, Joe. She's got to be popular. Weili has landed several of those inside. Seven秒的时间，迅速的这个丢掉。你现在还会经常回想起那七十八秒那个画面吗？我打比赛有二十多个小时都没睡，就一闭眼就是击倒那一瞬间，一闭眼就是哗倒地那一瞬间，就有。
，我就觉得这个事儿让我有点不是特别快乐了，对，就那种感觉，嗯，就那是相当于是你的第一次失利呀、啊，啊，对，对吧？对，就让你引发了你想退役的心。在场上有那么一瞬间，就觉得我我有一瞬间我在摘手套，其实，然后我就觉得像做梦一样，嗯，对，就那种感觉。我那时候就有点像走在一个迷宫里面，找不到出口，出不来，不知道不知道从哪儿出去。然后呢，感觉每天都很焦虑，然后每天呢都很内耗，消耗自己，很消耗，杂念很多。失利了以后呢，我。这么多年，就是从我职业生涯开始，我真的就没有停下来过回顾自己这些过往，去复盘一些自己的这些遇到的困难挫折，就没有真的没有一直在往前冲着，你知道吗？那种感觉就是，但当我真正的去丢掉有点失利了，那个时候我才真正的去内观自己之后自己要的是什么，最我要的是什么，到底是什么？然后我就听了很多传统文化的一些。一些智慧的一些话，啊就听网，先是听网上的讲座，讲对，先是听网座、啊，对，因为你有时候我们听那个就是不是白话的这种，看不懂，对，太深奥太智慧了，然后呢就得听这种讲解白话的，对，听了以后就感觉说的太好了，特别有道理，对，然后呢就尝试着去融入到自己生活当中去做，是不是正好也和你当时失利之后那个心态，对，契合上，那时候我也是要寻找自己的一个出口。然后那个出口就从传统文化里找到的，对，然后就开始慢慢的冥想打坐，让自己静下来。包括就是在训练的时候，打坐冥想的时候，我都都会听那个嘘声，我手机里会有那种哇、啊，就特别吵上万的人那种嘘声，我就会让我自己如何不被这种声音干扰。我就在想，就算你现在马上退役不打了，你也一定要找回你之前的那个劲儿，那个劲儿啊是非常非常难得的。这还是内观，对，把更多的力量放到这个内心上，向内关照，嗯，所以就可以摒弃掉很多杂音。对，其实很多的烦恼跟就是都是外界的，就包括情绪也很重要。就是说，你不要被情绪控制的时候，你就少了很多烦恼。嗯，我觉得还有一点特别重要，就是静随心转，就是你的，你的。内心发生改变，你看那事物发生改变，你所你所有的东西都会跟随你内心而改变。如果你是一个非常积极正能量，然后你你是这样的一个人，你什么事儿都是朝着正面去思考的话，你你看待的所有东西都是正面的。如果你每天都是负念负能量，你看待所有东西都是不好的，都是过不去的。茄子，好、okay、你不是要看这个比赛吗？这现在正在直播、啊，正在直播呢。你最近还打吗？有比赛？打打打，还打着呢。什么时候？下一下一下一场？应该十二月。十二月份了哈，在上海，啊、在上海。啊。他，哎呦我的妈！呼了他两圈。对、啊。脖子咋样，亮哥？好了。你们俩相互比赛会会去看的。我记得会。去年你战胜卡拉那次，亮哥在了。亮哥在了。对。举着国旗嘛。是。几场比赛的时候，你是不是也也去过？对，我有的时候看直播，对，然后特别紧张。你看的时候，我的妈，心跳感觉不行了。对啊，又认识又是一个国家的，在一起都是很这么多年了，对，肯定的。哎，你说对于这个，就是男子和女子项目来讲，就哪一个可能咱们在国际上面临的那个挑战和难度更大一点？一样，我觉得都挺大，但男子我觉得也很，也也很大，都挺大，一样一样，对，因为都是面临着强手如林的局面，啊、对吧？哈。Oh my god！ 他应该赢了吧？看他那样啊，悬念。丢了腰带了，我我以为他后面一直是这样，前面一直这样打的。我以为他后边一直溜呢，我说他要这样的话，场面不好看。他不能前面可能已经是，对吧？不是，有个问题就是他的风格就喜欢跑，但是我觉得如果他往前压的话，不一定会输的。我觉得就是因为他太怕输了，你知道吗？对。所以他就不敢打了，你知道吧？那心态就影响他，真的，就怕输，就不敢往里打，就觉得就是跑跑走一走，时间过去了，我赢了。就这样的想法。阿迪萨亚去年丢了腰带，我跟他一块儿，我跟他一块儿跟卡拉那场，他丢的腰带
，我拿回来了。你拿。然后我跟他说没事拿回来。然后他第二次又跟那个佩佩拉打着又赢了，赢了以后这又打又丢了。这还能拿回来，这还能拿回来。这还对他还能拿回来，因为这个这个他要好好打的话，不要有那么大的取舍心的话，也能赢的。可能就是太怕输了，太害怕失误了，太害怕失误了。你就啥都别想，你就不求名不求利的做自己，你就没问题了，真的。能上到八角笼里边的运动员，没有一个弱的。没有人可以一帆风顺，我觉得每个人都多多少少会经历一些困难跟挫折。低谷的时候，我觉得就看你怎么去面对它。如何让自己变得更好？我觉得这是最重要的。传奇，不是由运动员的成功来定义，而是看他们面对失败时如何卷土重来。夺冠，失利，重新夺回金腰带。三十三岁的张伟丽已经在八角笼中成为不折不扣的格斗女王。而在张伟丽之前，这是一条很少有女孩踏足过的路。你是六岁开始习武，嗯，邯郸虽然是武术之乡，但是女孩那么小去学武的话，在邯郸算是比较普遍的吗？不普遍。虽然就是说我们那是武术之乡，但是练武的女孩相对来说还是很少，也是少，非常少。对，但我那时候就是很喜欢，我都特特别好动，就是我小的时候吧。我邻居都说你这孩子有多动症，你快带他去医院看看去，因为我根本就停不下来。嗯，就是走路的时候，我我肯定会找一个石头子啊，找个什么瓶子呀、啊，一直踢踢着就回家了。要不就是哪儿高往哪儿上，从来不走平路。小女孩练武术呢，可能还会有一些世俗的偏见，大家觉得小女孩应该去唱唱歌啊，跳跳舞啊，学学钢琴啊。嗯，你当时有没有就是也听到这样的一些有声音有？有，除了我家人挺支持我，但是很多邻居啊，然后亲戚朋友啊，其实都是觉得，哎呀，小女孩让她练这个干啥？每天打得鼻青脸肿的，以后这个就业率这么窄，你让她，让她快别练了，那么受苦。对，都觉得他们都想到未来的这个就业了，对，都想着未来就业了，就想很长远。然后就是，哎呀，你好好学习，以后考个好大学。然后要不就是练跳跳舞蹈啊，这个画画啊，不挺好吗？那个练武多受罪啊！以后老了以后全身伤，这都是这些话。对，但这就是这个运动的一种必然，我觉得。我觉得怎么说呢？这些东西你都不要去想，我觉得。嗯。包括伤病，以前也没有什么运动康复，然后伤受伤了养着吧，贴点膏药、嗯、就是这点事儿、嗯。但现在。不管是从运动康复上面、营养上面、训练上面，都非常科学了。已经，这个运动它特殊事情就在这里，就是好像感觉像一个勇敢者的运动。是，其实 MMA 就是这项运动，它很有包容性，这也是这项运动的魅力，也是很多人就是喜欢看、喜欢看比赛这样的原因。就你觉得，比如说现在的这些孩子们，嗯，会不会因为你们现在取得的这样的一个成绩，对他们产生非常大的影响，然后？进入到这个运动当中，一定会。其实以前啊，我们会觉得冠军离我们很遥远，因为从来没有过亚洲冠军 ，UFC 三十年了，没有过亚洲冠军。然后突然我们有了冠军以后吧，会觉得冠军离我们很近，我们通过努力是可以成为冠军的。然后现在有很多小孩，我们拳馆有很多孩子，对，有很多孩子女孩，开始加入这项运动。现在这些小孩会少走很多弯路，我们会有更多的经验给到他。不管是从技术层面，还是从，呃，赛事层面，还是各方面都可以。对，因为我我们都知道你走上这条路其实也不容易，对吧？是也是经过学过武术，然后练过散打，是练过摔，练过摔跤，练过柔术，还在健身房呢，当过教练，当过销售，做过前台，当过幼儿园的体育老师，啥都干过。<笑>对对，啥都干过。之后命运对那对你来讲，这个命运的齿轮什么时候开始转动的？命运的齿轮其实是在我进入健健身房看到拳台那一瞬间，就是我面试了一个健身房的前台，前台后边有一个特别大的擂台，然后当我看到那个擂台的时候，我就觉得那个火苗砰，突然就亮了，我就觉得这是我要要待的地方，对，然后我就问那个店长，我说能练吗？
，什么工资什么对我来说已经无所谓了，能练吗？他说能练呀、啊。我说好，来，就这样，我就觉得已经开始了。命运的齿轮已经开始转动了，<笑>就之前感觉小火苗都感觉好像快要熄灭了，之前已经很迷茫了，<笑>找不到方向、嗯，对，那个时候我就突然就，嗯，坚定了，对。我第一次见到伟丽的时候，应该是二零一三年，当时呢就是伟丽去去我们那训练，然后正好赶上那一次的那个拳击课。然后呢，他跟那个武昊天，然后当时武昊天就是应该像中国第一代打 MMA 的运动员，然后跟维力维力他们俩打打那个拳击实战，然后我觉得他特别拼，而且都放开了。其实维力他在这些运动员里面，其实他的身体条件不是最好的，但是对于运动员这块来说，就还是讲就是他的胆识，然后他的专注度，就是运动员本身其实特别重要。整整十年前，二零一三年的六月九号，当时你发过一条微博，我相信只要不放弃，就能够站在 UFC 的拳台上。只有不，哎，只有挑战强者才能够不断的成长。这当时你留下的话，十年后这个梦想肯定是实现了。但你接下来的挑战是什么呢？接下来的挑战啊，其实我没有给自己就设定一个谁谁是我的对手或怎么样，我觉得。超越自己是最重要的，做好自己，超越自己，因为我觉得人的潜力其实很大的，就是你，就是遇到问题解决问题就会让你变得更更好，对，所以我觉得，我就是要超越自己，嗯。其实你的目标好像已经不是冠军了，嗯，因为我觉得冠军其实目标已经完成了，拿到冠军了，但是，那你说冠军之上还有啥？我我不会以一个时间阶段然后作为我的目标，我会以我这一辈子。这一生，来作为一个我的一个成长的一个目标，那这个成长目标肯定不是只是不只是冠军，冠军只是这一个职业生涯中的一小部分，对，所以冠军只是成为传奇的一个路程。你觉得什么样的才会成为传奇？我觉得可能你没了五十年一百年，然后人说起你的名字的时候都知道你是谁，然后你影响了多少人，激励了多少人，我觉得这也是传奇。你让多少人因为看到你有一些有一些改变，能朝好的方向发展，这也是传奇，我觉得。嗯冰激凌一绝，好，好香啊！对，你这是要开心果，你要开心果的，这也不也不敢多吃。嗯。我看你不是说平时特别喜欢吃冰激凌，就是不敢吃嘛，对吧？我觉得这也是运动员的烦恼。运动员怎么说呢？其实如果放开了让你吃，估计你也吃不了几天。一个东西让我天天吃。我吃三天，我就觉得它不香了。嗯，什么东西，哎，什么东西你觉得不让你吃，特别容易得到的时候，你就不好。比赛完了，哎，给自己一个奖励，你喜欢这个东西，或者是今天有什么好事庆祝一下，我就觉得吃就很开心。如果特别容易得到，就吃的没有那么香了。我觉得，会不会觉得因为运动放弃了很多女孩本应该享受的东西？没有。没觉得吗？没有，我觉得我得到的更多。嗯，对。你好，你好。合影啊，来。谢谢，谢谢。没事。哇。您是从哪儿来的？就我是安徽的，安徽人、啊。当在北京十一年了。哦、啊，在北京十一年了。对对对对对。那你怎么一眼就认出来了？<笑>太牛了！上午还看您是去哪吃小吃那个是、啊、是,是吧？在那个四川，对，说是要那女的说要请你吃小吃是吗？是是是，哎，大家都特别关注我。哎，最近的比赛什么时候啊？现在还没有确定。嗯，先让他调整一下啊，调整调整，需要休息休息，休息休息。所以难得呀，哎呀，人生有些时候啊，就得放弃掉一部分自由。我觉得做什么角色都得自律，嗯，不只是运动员。干啥？你们人就得自律，他才能更好。你,你们主持人也是一样，对，主持人对干啥他都没错。你肯定要保持好的体型啊，对对对好的状态呀、啊。自律换来工作的自由。对，说太对了。嗯。
对，是是是。